எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ஓராவது நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கேன் நம்ம எல்லோரும் ஒரு பேசிக்கொள்ள முடியல பார்த்து கொள்ள முடியல அது ஐந்தாவது வாரம் ஒவ்வொரு முடிய போகிற காலம் இந்த காலங்களில் இந்த மக்களுக்கு வந்து பெரிய துணையாக இருந்தது இந்த திரைப்படம் இந்த சினிமா இல்லைன்னா பித்தே பிடிச்சிருக்கும் போல் இருக்குது ஏன்னா யார் கேட்டாலும் என்ன படம் பார்த்த என்ன செஞ்சு இதே தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மனிதனுக்கு வந்து உணவு உடை இருக்கிற இடம் இது போக வந்து மிக அத்தியாவசியமான ஒன்றாக வந்து இந்த பொழுதுபோக்கு மாறிட்டுது இது வரைக்கும் சினிமா பார்க்காதவங்கெல்லாம் கூட இந்த காலகட்டங்களில் இந்த முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் ஒரு ஆண்டுகளில் பார்க்க வேண்டிய பார்வையாளர்கள் சினிமாவை பார்த்துருக்காங்களாம் இதான் ஒரு செய்தி சொல்லுது அப்படின்னா எவ்வளோ இதில் இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ என்னென்னா இது வந்து திரையரங்கில் இருந்த சினிமா வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கு இது ஒரு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது காரணம் என்னென்னா எப்போ இந்த திரைப்படத்துறை இயங்கும் திரையரங்குகள் எப்போ இயங்கும் மறுபடியும் எப்போ நம்முடைய தொழில் தொடங்கும்னு நினைக்கிறாங்க என்னென்னா இது வந்து மிகப்பெரிய கொரோனா வந்து பெரிய மாற்றத்தை வந்து திரைப்படத்துறையில் இப்போ வந்து தந்திருக்கு அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வரைக்கும் திரையரங்கில் பார்த்த பார்வையாளர்களை விட பல மடங்கு கூடியிருக்கு அதுதான் உண்மை படமே பார்க்காதவங்க எப்போ ஒரு முறை பார்க்குறவங்க பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பார்க்குறவங்க எல்லாமே இப்போ படம் பார்க்குறதுக்கு விருப்பம் வந்துடுச்சு ஏன்னா பல நாட்டு படங்கள் பல மொழி படங்களை வீட்டுக்குள்ளே வசதியாக நினச்சப்ப நினச்ச இடங்களில் விட்ட இடத்திலிருந்து இல்லை குடிக்கலாம் தள்ளிக்கலாம் இப்படி பல வசதிகளை இது வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு இப்போ ஆனால் இந்த திரைப்படம் வெளியாகணும் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற படங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு கோடியிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரைக்கும் முதலீடு செய்திருக்கிற படங்கள் வந்து கணக்கற்ற படங்கள் இதை வந்து அமெரிக்காவில் மட்டும் நாற்பதாயிரம் திரையரங்குகள் உலகம் முழுக்க ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் திரையரங்குகள் இருக்கிறது இதுதான் தகவல் இதில் சைனா ரெண்டாவது இடம் இந்தியா மூணாவது இடம் திரையரங்குகள் எண்ணிக்கையில் பதினோராயிரம் திரையரங்குகள் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் திரையரங்குகளும் மூடி தான் இருக்குது உலகத்தில் உள்ள ஒரு திரையரங்கு கூட இப்போ வந்து இயங்கலை இதுக்கான தீர்வு வந்து மருந்தோ தடுப்பூசியோ கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதிகமாக மக்கள் கூடக்கூடிய ம திருமண சடங்குகள் மற்ற நிகழ்வுகள் பிறகு வந்து ரயிலில் பயணம் பண்ணுறது பேருந்தில் பயணம் பண்ணுறது திரையரங்கு இப்போ வணிக வளாகங்கள் இதெல்லாம் பழைய மாதிரி போகிறதுக்கு எவ்வளோ காரணம் ஆகும்னு சொல் யாராலையும் சொல்ல முடியல ஏன்னா நாளைக்கே மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அது வந்து எல்லா நாடுகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு மக்கள் அச்சம் கடந்து வெளியில் வரணும்னா குறைந்தது ஒரு ஆண்டுகள் ஆகுங்கிறாங்க ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகுங்கிறாங்க ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகுங்கிறாங்க இது யார் சொல்கிறத கேட்குறதுன்னு தெரியல எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படின்னா அது வரைக்கும் இந்த சினிமாக்கள் காத்திருக்கோ காத்திருக்காது ஏன்னா அன்னைக்கெல்லாம் சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் எனக்கெல்லாம் என்னோடய கிராமத்தில் நான் வந்து முப்பது பைசா இருந்தால் ஒரு படம் பார்க்கலாம் இந்த மணலில் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு படம் ஒரு சினிமாவுடைய அந்த போஸ்டரை பார்க்குறதே வந்து பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அதை பார்க்குறதுக்கே பல ஆண்டுகள் நாங்கள் காத்திருப்போம் நாலு ஆண்டுகள் கழித்து நான் பார்த்த அந்த படங்கள் வெளியாகி நாலு ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்த அந்த படங்கள் இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா மொழியான படங்களும் என்னுடைய இந்த கைபேசியில் இந்த செல்ஃபோனில் வந்தாச்சு நான் நினச்ச நேரத்தில் அதை பார்த்துக்கலாம் இது வந்து இதுதான் ஒரு அறிவியலுடைய வளர்ச்சி ஆனால் இந்த அறிவியல் வளர்ச்சியால் திரைப்படம் அழிஞ்சு போகுமா இப்போ இந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுடைய இதை நம்பி இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய நிலை என்ன ஆகிறது இதை முதலீடு செய்தவர்களுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நமக்கு எழுது இது வந்து துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி உடம்புகளுக்கும் சரி பொதுமக்களும் இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு படங்கள் வேணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா வந்து அழிய அழியாது அழிக்கவே முடியாது அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய வடிவத்தை மாற்றிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் இருக்கே திரையரங்கில் இருந்த சினிமா வீட்டுக்குள்ளே வந்திருக்குன்னா திரையரங்கில் வந்து ஒரு படத்தை இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதே படத்தை இன்றைக்கி அஞ்சு கோடி பேர் கூட பார்ப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து உலகம் முழுக்க போகுது பல மொழியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்க்குறாங்க ஏன்னா கீழே ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு எழுத்து போகுது அந்த சப்டைட்டில் போகுது அது ஒரு வசதி 
இப்போ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் நிறைய படங்களை எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் இனிமேல் இனிமே தான் நிறைய படங்கள் தயாரிக்கணும் தயாரிக்கும் போது தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் சரி நடிகர்களுக்கும் சரி இந்த துறையில் இருக்க அவ்வளோ பேர்களுக்கும் அது வரும் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த இந்த வீட்டிலருந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போன்ற சாதனங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த சினிமா ஒரு பெரிய வேலையை செய்திருக்கு என்னென்னா காலங்காலமாக இந்த மக்களை வந்து பொழுதுபோக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்றுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறதை தாண்டி இன்றைக்கு அது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து பேச தொடங்கியிருக்கு இந்த சினிமா கண்டுபிடிச்சி நூற்றி அஞ்சு ஆண்டுகளில் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னடியே பிரச்சனைகளை சிக்கல்களை பேசக்கூடிய படங்கள் நிறைய வந்தாச்சு ஆனால் நம்ம ஊரில் தான் கதாநாயகர்களை முன்னடி முன்னிலைப்படுத்தி அவங்களோட முகங்களே மூலதன நம்ம வச்ச படங்கள் வந்தது இப்போ இந்த மாற்றம் எதை செய்திருக்குன்னா நீங்கள் வந்து நடிகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதாவது கதாநாயகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படம் பார்க்கணுங்கிற நிலையை வந்து மாற்றிருக்கு கதாநாயகர்களுக்கான அந்த கற்பனை பிம்பங்களை அது வந்து உடைக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு சினிமான்னா அதில் ஒரு கதாநாயகர் இருக்கணும் கதாநாயகர் இருக்கணும் வில்லன் இருக்கணும் காமெடியன் இருக்கணும் நல்ல பாட்டு இருக்கணும் இந்த காலங்களெல்லாம் எப்போவும் அங்கேயே போயாச்சு பல நாடுகள் ஆனால் நம்ம ஊரில் மட்டும் அது இருந்தது இன்றைக்கு பார்வையாளர்கள்கிட்ட சினிமாவுடைய பார்வையே மாற்றிருக்காரு ரசனையே மாற்றிருக்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய பெரிய வெள்ளி விழாக்களை கண்ட படங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க பிடிக்கல தூக்கி போடுறாங்க வெளியில் ஏன்னா ரசனை மாறிட்டுது இனிமேல் இப்படிப்பட்ட படங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை ஒரு பொதுமுகம் நடித்தாலும் அதையும் பல கோடி பேர் பார்ப்பாங்க அதாவது பெரிய நடிகர்கள் நடித்தால் அது வந்து அந்த மொழியில் இருக்கிறவங்க அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதில் வந்து வெறும் மசாலா தான் இருக்கும் ஆனால் வெறும் கதையை மையமாக வச்சுருக்கிற படங்கள் அதாவது தமிழில் டூலெட்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் வந்து ஒரு வாடகைக்கு வாடகை வீடு தேடி அலையிற ஒரு 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 சின்ன ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி குழந்தையை வச்சு பேசின ஒரு படம் அது கிட்டத்தட்ட அதிக அளவில் இந்த காலகட்டங்களில் உலகத்து அளவில் பார் அதிக பார்வையாளர்கள் பார்த்த படமாக அதை சொல்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் என்னென்னா அந்த படம் வந்து உலக அளவில் இருக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனையை வந்து பேசுது அதோடு மாற்றம் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற அந்த கலாச்சார பின்புலம் நம்முடைய த இந்த தமிழ் இது சம்மந்தமான படங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து பெரிய மரியாதை இருக்குது உலகம் முழுக்க இப்போ இது மாதிரியான படங்கள் தான் இனி வர ஆரம்பிக்கும் கதாநாயகர்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு அதோடு போயிடுவாங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வந்து நிற்பாங்க இப்படி இப்படி இருந்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் இல்லை பெண்களை மையமாக வச்ச படங்கள்லாம் இனிமேல் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் அது எப்போவோ அதெல்லாம் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உலகமுறை வந்தாச்சு ஆனால் நம்ம தான் அதை வந்து செய்யலை பெண்கள்லாம் அப்படி ஒரு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கணும் கழிப்பூட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் போயிடுச்சு முப்பது வயசானாலே அந்த பெண்களை வந்து நடிக்க கூப்பிட்றது இல்லை அதெல்லாம் இனிமேல் வந்து மாறிடும் அதனால் சினிமா வந்து இப்போ உண்மையிலேயே அந்த கலை மக்களுக்கான கலையாக வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கிற வேலையில் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு அதை வந்து செய்து போல முழுக்க இது ஒன்று இந்த இதில் வந்து முதலீடு செய்தவருடைய நிலை என்னாகும் சரி நமக்கு படம் கிடைக்குது முதலீடு செஞ்சவங்க என்ன ஆகுங்க அப்படின்னா ஆலிவ் தயாரிப்பாளர்கள் சொல்கிறாங்க திரையரங்கில் நம்ம ஒரு படத்தை எடுத்து அதுக்காகவே படம் எடுத்ததை விடவும் அதிகப்படியான லாபம் இப்போ கிடைக்கிறதா சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன பார்வையாளர்கள் ரொம்ப கூடிட்டாங்க இதில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இந்த படத்தை போட்டுக்கலாம் இப்போ அதனுடைய வணிக எல்லை ரொம்ப விரிஞ்சிருக்கு அமெரிக்காவிலாம் ஒரு இரநூறு மில்லியனுக்கு மேலே இரநூறு மில்லியனுங்கிறது நம்ம காசு அளவில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சாதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியெல்லாம் எடுக்கிற படங்கள்லாம் கணக்கு இல்லாத படங்கள் அவ்வளோ படங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே இதில் தான் வெளியாக போகுது அதுக்கான வேலை எப்போ தொடங்கிட்டாங்க ஆனால் இனிமே சினிமா என்பது திரையரங்கில் தான் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற காலங்கள் வந்து இருக்காது திரையரங்கில் பார்க்கக்கூடிய படங்களும் இருக்கும் இங்கே பார்க்கக்கூடிய படங்களும் இருக்கும் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக திரையரங்குகளை கொண்டது அமெரிக்கா நாற்பதாயிரம் திரையரங்குகள் இருக்குது அங்கே தான் திரையரங்குலேயும் மக்கள் பார்க்குறாங்க இந்த அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அதிகமாக படங்களை பார்க்குறது அமெரிக்காவில் தான் ஏன்னா எந்த படத்தை எங்கே பார்க்குறதுல முடிவாக அவங்க அந்த உரிமை அவங்களுக்கு இருக்குது அதை அவங்க அழகாக பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம கூட வந்து எல்லா படத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் பார்த்துட முடியாது கைபேசியில் வச்சு பார்த்தா என்ன அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு திரைக்கலைங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பல 
பலருடைய கற்பனையை ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கிற ஒரு பெரிய ஒரு 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 வித்தை கலை அது வந்து நீங்கள் அதற்கான ஒரு ஒளி ஒளி அமைப்போட அந்த கற்பனையை தாண்டி அந்த காட்சி வடிவங்களை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அந்த அனுபவத்தை அடையணும் திரையரங்கு போய் தான் பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட படங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுக்கு இந்த தளத்தில் பார்க்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய படங்களும் நிறைய எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் சினிமா வந்து சாகவே சாகாது அழியவே அழியாது அதுவே நான் போகிறனா கூட மக்கள் விட மாட்டாங்க ஏன்னா அது அதனுடைய வடிவத்தை அது மாற்றிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர சினிமா அழியாது எப்படி பேசும் படங்கள் அதாவது உண்மை படங்களாக இருந்தது பேசும் படங்களாக மாறிச்சு அந்த பேசும் படங்கள் வண்ண படங்களாக மாறிச்சு அந்த வண்ண படங்கள் வந்து ஃபிலிம் சுருளில் எடுத்தோம் அது வந்து இப்போ சாதாரண நம்ம கையில் வச்சுருக்கிற கேமராக்கள்லேயே எடுக்கக்கூடிய படங்களாக ஃபிலிம் சுருள் இல்லாத படங்களாக மாறிட்டது முன்னெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டர் படத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ப்ரொஜெக்டர் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் சுற்றிக்கிட்டு கிடப்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லை எங்கேயோ ஒரு மூலையிலேருந்து ஒரு ஒரு பத்தான் அழுத்துறாங்க உலகம் முழுக்க படம் வருது இப்போ இந்த ஒரு அறிவியல் மாற்றத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள தான் வேண்டும் அந்த மாற்றத்துக்குள்ளே தான் இந்த திரைப்படக்கலை பல சாதனைகளை சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு அந்த ஐயம் வேண்டாம் இந்த கலை அழிஞ்சிடணும் இந்த மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிடும் இதுக்குள்ளே இருக்குது உங்களுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி இந்த திரைப்படக்கலை வாழும் இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு வரப்போகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா இந்த மக்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு சினிமா என்பது ஒரு போய் திரையரங்கில் பார்த்தா இவ்வளோ செலவாகும்னு நினச்சாங்க ஒரு குடும்பத்தோடு பார்த்தா அது பெரிய செலவு அந்த காசில் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு குடும்பம் முழுக்க பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு சினிமாவுக்கு செலவிடுற பணத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் சந்தா செலுத்தி பார்க்கக்கூடிய வசதி இந்த சினிமா கொடுத்துருக்கு உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்திருக்கு அவங்களுடைய செலவை மிச்சப்படுத்தியிருக்கு அதோட வாகனத்தை அங்கே போய் நிறுத்துகிற காசு தின்பண்டங்கள் வாங்குகிற காசு பிறகு உங்களுடைய சுகாதார ஒரு அந்த சீர்கட்டிலேருந்து நீங்கள் வந்து உங்களை பாதுகாத்துக்கிறது இப்படி கணக்கற்ற இதை வழங்கியிருக்கு தயாரிப்பாளர்களும் மிகப்பெரிய நன்மைகளை வழங்கியிருக்கு திரையரங்குகள் குறையக்கூடும் அது ஒன்று தான் ஆனால் அது வேறு வடிவம் இல்லை அது மாறும் இனி வந்து எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா சினிமா என்பது திரையரங்கில் தாண்டி வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அது இனிமேல் திரையரங்குலையும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயும் பார்க்கக்கூடியதாக இல்லாமல் ஒரு கட்டத்தில் வெறும் காற்றுலேயே பார்க்கக்கூடிய ஒரு கலையாக மாறக்கூடும் அதற்கும் நம்ம தயாராக தான் இருக்கணும் நன்றி